സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ഹരിവരാസനം രചനാ ശതാബ്ദി ആഘോഷ സമിതിയുടെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ബിയാജയൻ കോഴിക്കോട് അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഹരിവരാസനം അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞ് അയ്യപ്പന് അന്നം വിളമ്പിയതിനു ശേഷം ശ്രീ കുമ്പകുടി കുളത്തൂറയ്യർ ഇത് പാടുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയാണിതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല ഇന്നിത് അയ്യപ്പന് ഉറക്കുപാട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു പാഞ്ചജന്യ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിവരാസനം നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നു കുമാരി മീനാക്ഷി കാരക്കാടിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും ധ്യായേതാനന്ദഗന്ധം പരമഗുരുവരം ജ്ഞാനദീക്ഷാ കടാക്ഷം ചിന്മുദ്രം സത്സമാദി സുകൃതി ജനമനോ മന്ദിരം സുന്ദരാംഗം ശാന്തം ചന്ദ്രാവതം സം ശബരിഗിരിവരോതുങ്കപാതേ നിഷണ്ഠം ചിന്താരത്നാഭിരാമം ശ്രുതി വിനുത പദാഭൂരുഹം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ രാജി രാജഗോപാൽ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും നമസ്തേ ഹരിവരാസനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായ നാലാം ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളെയും ഭക്തി പുരസരം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യായ ശ്രീമതി പി കെ പാർവതിക്കുട്ടി ടീച്ചർക്ക് സ്വാമിനാമത്തിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു വേദിയിൽ ഇന്ന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ തൃശൂർ പേരൂർ ബ്രഹ്മസമ്മഠത്തിലെ വടക്കും പാട്ട് ശ്രീ നാരായണൻ അവറുകളെ ബഹുമാന പരിസരം ഈ വേദിയിലേക്ക് അയ്യപ്പനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ആശംസ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ഈ വേദി ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതി അവർകൾക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് അയ്യപ്പനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു കവിത ആലാപനം കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കാവാലം ശശികുമാർ അവർകൾക്ക് അയ്യപ്പനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രാർത്ഥന ആലപിച്ച കുമാരി മീനാക്ഷിക്കും അയ്യപ്പനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഗാനാലാപനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആവന്തിക എസ് നായർ ബിന്ദു ബാസുരി ഭക്തിഗാനം ആലപിക്കുന്ന കൊച്ചുമിടുക്ക് കീർത്തന എസ് നായർ മംഗളം ആലപിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ നികേഷ് ബി നായർ കൂടാതെ അവതാരിക ദിയ ജയൻ എന്നിവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നമസ്കാരം അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം ശ്രീ വടക്കുംപാട് നാരായണൻ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം തൃശൂർ ഘടകവും പാഞ്ചജന്യം ഭാരതവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹരിവരാസനത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ത് കാര്യമായാലും ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വേണ്ട വിധത്തിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാം സമങ്കളം ആയി തീരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഠിനമായ പ്രയത്നവും സമർപ്പണവും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിലായി തീരുക എന്നുള്ളത് ആ വേണ്ട വിധത്തിലായി തീരാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയാറുണ്ട് കലിയുഗ വരദനായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ ശ്രേഷ്ഠ പ്രവൃത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവദാനങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ 
പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ നൂറ് വർഷം രചിക്ക മുമ്പ് വർ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ ഹരിവരാസനം അതിൻ്റെ ആ മാഹാത്മ്യം അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശബരിമല അയ്യപ്പ സമാജം എല്ലാ തരത്തിലുമായിട്ട് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ മുഴുവൻ തന്നെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ പൈതൃകവും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കാരവും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയുന്ന പുരുഷാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ധർമ്മത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്ന് എന്ത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം എന്നുള്ളത് ഏത് തരത്തിലായാലും ധർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് ലോകത്തിന് നന്മയുള്ളതായിട്ട് മാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നീതി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന അവ നീതി മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒഴുകുകയുള്ളൂ എന്ന് പൊതുവെ പറയും നേരെ മറിച്ച് ധർമ്മമാണെങ്കിൽ ആ ധാർമ്മികമായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് വ്യാപിക്കും എന്ന് ആ ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കണു എന്നത് അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മാധിഷ്ഠിതമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യുകയും വിഭാഗീയ ചിന്ത ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഏകം സത് വിപ്ര ബഹുധ വദന്തി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആകപ്പാട് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നിനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേരുകളിൽ പറയുന്നു എന്ന ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്താ അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്വൈത ചിന്ത എന്ന നിലയ്ക്കും പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആ എല്ലാ മറ്റേ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോടിക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെയുള്ളത് ഒരേ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ആ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭേദബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ആ ബോധ്യ ബോധ്യമുണ്ടാവുക ആ ബോധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനില്ല നമ്മളെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ചിന്തയാണ് അത്ര ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ദേവനോട് ഒരു ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു എന്നൊരു കഥയുണ്ട് എനിക്ക് തീരെ ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അതെനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഗുരുദേവ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടും എന്നാണ് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ഇല്ലാതെ കണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ യാതൊരു സംശയമില്ല സമാധാനം കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തര ഭാരതീയമായ പൈതൃകത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ പ്രചാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളും വേദചിന്തകളും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാം വേദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുക വേദത്തിൽ ഞാൻ എന്നില്ല നമ്മളേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവണേ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ടാവണേ ഇവിടെയുള്ള ഇരുകാലികൾക്ക് നാൽക്കാലികൾക്കും അടക്കം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സുഖമുണ്ടാവണേ സമാധാനം ഉണ്ടാവണേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണേ എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ആ വേദത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റേ ഭാരതീയമായ മറ്റ് തത്വചിന്തകളും അതുപോലെ തന്നെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മോക്ഷമാണ് എന്നുള്ളതും ആ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ളതായിട്ടുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ എന്താ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പൊതുവെ തമാശയായിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ ഹിന്ദു സമാജത്തിന് അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരനാണ് എന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട
ഓരോ ഭക്തൻ്റെയും മനസ്സാണ് നോക്കുക ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ വിലയിരുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം എന്നത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരൻ നടത്തിക്കോളും അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് ആ സങ്കല്പത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ട ദേവന്മാരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമുള്ള ദേവനെ നമുക്ക് പൂജിക്കാം നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലോസഫിയും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തയും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു മതം മറ്റേതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഈ ഹിന്ദു മതമാണ് ആ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേവനെ പൂജിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ദേവനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കലിയുഗ വരദനായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പ സ്വാമി എന്നുള്ളത് ആ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ പ്രാധാന്യം ദിവസം കഴിയും തോറും സമൂഹം കൂടുതൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയും തോറും വന്നു ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിക്കും തിരക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും ഒന്നാണ് എന്ന ആ ഭാവത്തിലേക്ക് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉദാത്തമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതിന് സമാധാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് മറ്റേ അർ അർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും അനുഭവത്തിന് ബോധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഈ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഏ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിന്ദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആരെങ്കിലെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് എന്ത് കാര്യം വിചാരിച്ചാലും നടക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വേദത്തിൽ പറയാറുണ്ട് യജമാനൻ്റെ കാമം എന്താണ് ആ കാമം വേണ്ട വിധത്തിൽ നടത്തിക്കൊടുക്കുക അതാണ് ഈശ്വരൻ ഈ ഉപാസ ഉപാസകൻ്റെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് വേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ യജമാനസ്യ കാമം ആ കാമമാണ് എന്തായാലും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഇവിടെ അനിത്യം അതേപോലെ അസുഖം ലോകം അതങ്ങനെയാണ് ലോകം അനിത്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അസുഖം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകം ഈ ലോകത്തിൽ ഇത്തിരിയെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആ സമാധാനം കിട്ടാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സാധ്യമാകുന്നതായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗ വരദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ആരാധനയിൽ കൂടിയിട്ട് അവനവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ സാഫല്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവസ്ഥന്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വേറൊരു തരത്തിലും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് അത് വേണേ എനിക്ക് ഇത് വേണേ എന്ന് പറയണം എന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അന്തരാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാനെ അറിയാം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിലാക്കി തരണേ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാനെ വേറെ തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അനേന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ പ്രിയതാം ഈശ്വരേശ്വര അല്ലയോ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ്റെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് അങ്ങക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസാദിക്കണേ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാഫല്യം കിട്ടും എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മ
കലിയുഗവരതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉദാത്തമായ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദപാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയി ശ്രീശങ്കര പരമ്പരയിലുള്ളതായിട്ട് അദ്വൈത വേദാന്ത ചിന്തകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സംഗതികൾക്ക് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് ഒരു അവ ആ മറ്റേ വരിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അവതാരത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചാര്യദാർഥ്യം നമുക്ക് നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നായി തീരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള ആ മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ മോക്ഷപ്രാപ്തി ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഇത്തി ഇത്രയും തിക്കും തിരക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് മഴ മറ്റേ ഏതാ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്നിട്ട് അവിടെ എത്തി ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി ശബരിമലയിലെത്തി നട മറ്റേ ഒന്ന് ആ നട നടക്കിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ കണ്ടു അറുത്തൊഴുതു അടുത്ത അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളത് ആ ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ നിമിഷത്തെ ഒരു നിർവൃതി ഉണ്ടല്ലോ അത് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി മാത്രമാണ് അത് അവാച്യമാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് ആ ഒരു നൈമിഷിക നേരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതെ അവിടുന്ന് അത് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ ധന്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംരംഭമുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുക ഈ ലോകഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അന്യപന്ഥ മറ്റേ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ വഴിയില്ല ഇനി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാമഞ്ചപവും അതേപോലെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കലും മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉൾക്കരുത്തുണ്ടല്ലോ ന ബലം ക്ഷത്രിയ ബലം ബ്രഹ്മ തേജു ബലം ബലം ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മ തേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബലമുണ്ടല്ലോ ആ ബലം ഓരോരുത്തരും അതെ ആ ബ്രഹ്മബലം മറ്റേ ആർജിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ആ മനക്കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അവൻ്റെ അറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും ഭഗവാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞ് അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാനിദേവ സവിതർ ദുരിതാനി പരാസുവ യത് ഭദ്രം തന്ന ആസുവ ഏതാണോ ഭദ്രമായിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ ഭഗവാനെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞ് അനുവദിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം അടുത്തത് ഒരു ഗാനമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി ബിന്ദു ഭാസുരി സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയെ എന്നെ സ്വര പൂജാമലരാക്കി തീർക്കണേ തത്വമസിപ്പൊരുളേ നിത്യ സത്യദയാനിധിയെ ഇനി കൽപാന്തമേഴികൾ തുറന്നീടണേ ഇരുമുടി നിറയുമീ ദുരിതം ഒഴിയണേ ഇഹപരശാന്തി തൻ അമൃതം അരുളണേ മനസാകും പുലിമേലെ വാഴണേ ജന്മശനി നീക്കി ശരിയേ കീടേണമേ സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമി എന്നെ സ്വര പൂജാമലരാക്കി തീർക്കണേ പൂവണി കാടിനു ചാരെ പുണ്യാഹ കടവ് പുലരും സമതത ശീല പൂവണി കാടിനു ചാരെ പുണ്യാഹ കടവ് പുലരും സമത തൻ സുന്ദര ശീല സ്വാമിക്ക് പമ്പയോരോ പൂണൂല ആത്മാവല്ലയോ കോവില സ്വാമിക്ക് പമ്പയോരോ പൂണൂല ഉടയോന് പകരുന്നു ഉയരാർന്ന കീർത്തനം 
അറിയണമടിയന്റെ സങ്കടം സാമവേദം നാവിലുണർത്തിയ സ്വാമിയെ എന്നീശ്വര പൂജാമലരാക്കി തീർക്കണേ ഹരിരാഗ സാരമേ ശിവതേജോ രൂപമേ കൺ കണ്ട ദൈവമേ സ്വാമിയെ മഞ്ഞണി മമല മേലെ കർപ്പൂര കടല് കരയിൽ സ്വാമി തൻ പൊന്നണി വീട് മാലുകൾ ഹരിവരാസനം പരിപാടിയിൽ അടുത്തത് പ്രഭാഷണമാണ് പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി പി കെ പാർവതിക്കുട്ടി അവർകളെ സ്നേഹാദരങ്ങളോട് കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും ഭൂതനാഥ സദാനന്ദ സർവൂതയാപര രക്ഷരക്ഷ മഹാബാഹോ ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമ എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂട്ടുകൾ ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് ഇത് രണ്ട് പ്രധാന ഭാവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് ശബരിമലയിൽ നാം കാണുന്ന അയ്യപ്പ സ്വാമി സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന ഒരേ ഒരു മന്ത്രം തന്നെ എല്ലാവരെയും അയ്യപ്പനാക്കി മാറ്റാൻ തക്ക വിധം കൽപ്പുറ്റതാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ശാസന ചെ ഓരോരുത്തരെയും ശാസന ചെയ്യുന്നവനാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാക്കാനും കൽപ്പുറ്റവനാണ് ശാസ്ത്രാവ് മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല ഭൂതനാഥനാണ് എല്ലാ ജീവനുകളുടെയും ശാസ്ത്രാവ എല്ലാ ജീവനെയും ഭരിക്കുന്നവനാണ് ശാസ്ത്രാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ലോകനാഥനുമാണ് എന്തും ആർക്കും നൽകാൻ കൽപ്പുറ്റവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു വേണം നാം ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയാണ് ഒരു മണ്ഡലക്കാലം വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് അയ്യപ്പനാവാൻ ഉള്ളിൽ ത്വര പൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യജീവനും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്വയം തത്വമസി എന്ന ആ ബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മണ്ഡലകാല വ്രതത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ജീവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് കഴിയുന്നതും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാരത രാഷ്ട്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും അയ്യപ്പൻ്റെ സ്തുതികളും ഭക്തി ഗാനങ്ങളും സ്തുതികളും എല്ലാം ധാരാളം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയ്യപ്പ വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹോത്സവം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യപ്പ ചൈതന്യം കാരണം അദ്ദേഹം കലിയുഗ വരുതനാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആരാധിക്കാനും സമീപിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ചൈതന്യ വിശേഷമാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്രാവ് അഥവാ അയ്യപ്പ സ്വാമി രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് അയ്യപ്പൻ യോഗി ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ശാസ്താവ് രാജകീയ ഭാവത്തിലാണ് ഇരുന്നരുളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് കാണാനും സമീപിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആ ചൈതന്യത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൈക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കാനും കളങ്കമറ്റ രീതിയിലാക്കാനും അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല 
ഉറക്കുപാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഹരിവരാസനം എന്ന എട്ട് ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ ആ ചെറിയ സ്തോത്രം അത് വളരെ വലുതാണ് എട്ട് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന സ്തോത്ര രത്നമായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്തോത്ര രത്നത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ ഇത് ഉറക്കുപാട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഉണർത്താനും ഉണർവോടെ ഇരിക്കാനും കൽപ്പുറ്റ കഴിവ് അതിനുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഹരിഹരാത്മജം എന്ന ഒരു വാക്കൊഴികെ ബാക്കിയൊന്നും അയ്യപ്പനെയോ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെയോ സ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല ശൈവ വൈഷ്ണവ സങ്കേതമായി അതിനെ കാണാനാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുക ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ കാണാം അയ്യപ്പൻ്റെ ചൈതന്യം ആ ശൈവ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യം ഒത്തുചേർന്ന് അതിൽ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പദം ഓരോ ശ്ലോകത്തിൻ്റെയും ഒടുവിൽ വരുന്ന ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയെ എന്ന ആ ഒരൊറ്റ പദ പാദം തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഭഗവാനെ അങ്ങ് എന്നെ ഏറ്റെടുക്കൂ എനിക്ക് എന്ത് വേണം നന്മ എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് എനിക്ക് അനു ഉപദേശിച്ചു തരൂ എന്ന് ഇത് കർത്തവ്യതാമൂഢനായി വിഷമിക്കുന്ന പാർത്ഥൻ്റെ സ ആ മന മനസാന്നിധ്യമാണ് ഓരോ അയ്യപ്പ ഭക്തനിലും ഈ സമയത്ത് ഉളവാകുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ അയ്യപ്പ ഭഗവാനിൽ അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അകൈതവമായ ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ് എന്തിന് ഓരോരുത്തരെയും അയ്യപ്പനാക്കി കണ്ട് ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെയും എങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര ചൈതന്യം വിളങ്ങുന്നില്ല എന്താണ് മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അയ്യപ്പൻ പരസ്പരം സംബോധന സ്വാമിശരണം ഇത് ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ ത തത്വമസിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ത് അയ്യപ്പ സ്വാമി ഓരോ ഭക്തനെയും തൻ്റെ തൃപ്പാദക മലങ്ങളിൽ ചേർക്കാൻ അക്ഷമനായി കാത്തുവിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലാകണം സാമീപ്യം സായൂജ്യം സാരൂപ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭക്തിക്ക് വിവിധ ഭാഗ ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവമാണ് സായൂജ്യം ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരുക എങ്ങനെ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൽ ലയിച്ചതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും സ്വയം അയ്യപ്പനായി തീർന്ന് ആ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒരുപോലെ മഹത്തരമാക്കി അയ്യപ്പ പാദങ്ങളിൽ ആ അയ്യപ്പ ശക്തിയിൽ ആ ചൈതന്യത്തിൽ അമർന്ന് സ്വസ്ഥമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ശക്തി ഊർജം നേടിയെടുക്കാനാണ് അയ്യപ്പ സ്വാമി ഈ മണ്ഡലവ്രതവും ഇത്രയും ദുർഘടമായ ഒരു യാത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു അൻപത് വർഷം മുൻപ് ശബരിമല യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവൻ മരണ യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് തീർത്ഥം തേടിയിട്ട് തീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്നൊരർത്ഥം വേറെയുണ്ട് അറിവ് തേടിയുള്ള യാത്ര അപ്പോൾ തന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു യാത്രയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു അര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപെയുള്ള ശബരിമല തീർത്ഥാടനം എല്ലാ മാസവും അന്ന് തീർത്ഥാടനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ മകരവിളക്കിന് മാത്രം അക്കാലത്ത് ആളുകൾ ഭക്തന്മാരുടെ നീണ്ട നിര അത്രയും മുൻപ് കാലത്തും ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര ഇത്രയും കല്ലും മുള്ളും കാലിക്കും എത്തയായും നടന്ന് വളരെ അവർക്ക് നമുക്ക് തോന്നും കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് പക്ഷേ അവർ ഓരോ അടി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ആ തൻ്റെ തൃപ്പ തങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവെട്ടിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ തീർത്ഥാടന കാലവും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പണ്ട് കാലത്ത് ആചരിച്ചിരുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ അവരത് നടത്തി പോന്നിരുന്നു ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് പോലെ ഇത്ര സുഗമമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് തൊഴുത് തിരിച്ചെത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലായി തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതും പോരാ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു വിമാനത്താവളം കൂടി വേണം എന്നുള്ളൊരു ശ്ര 
ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കിടയിലും വരുന്നത് പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ സുഖം തേടിയലയുന്ന ഒരു ജീവനും അതിന് സാധ്യമാകില്ല എപ്പോഴും സുഖം അന്വേഷിച്ച് നടന്നാൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല അനുഭവിക്കാനും സാധ്യമല്ല ഈശ്വര അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സർവ്വം ത്യജിക്കുക അത് തന്നെയാണ് മണ്ഡലകാല വ്രതത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠത അവിടെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുക വേറെ യാതൊരു സംരക്ഷണവും ഇല്ല അയ്യപ്പൻ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ പോകുന്ന ഓരോ അയ്യപ്പ ഭക്തൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് ആ ചൈതന്യം എന്നും നിലനിൽക്കാനാണ് എന്തു വേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സാന്നിധ്യം വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നാം എന്തു വേണം അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നവരാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നാം അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കണം ഓരോ എന്താ പറയുക ഹരിവരാസനത്തിലെ ഓരോ വരികളും ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വേദത്തിൽ ഒരു മതം വേദമതമുണ്ട് എന്ത് പദങ്ങൾ പരസ്പരം ചേരുമ്പോൾ അവിടെ അഗ്നിസൂര്യൻ ഉദിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ആ അഗ്നിസൂര്യൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ നാമ്പുകൾക്ക് ഇടയിലാണ് ഭക്തിയുടെ നാമ്പുകളും ഉതിർക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നാമ്പുകളും ഉതിർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഉതിർന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ആ നാമ്പുകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം കാട്ടാനുള്ള മനുഷ്യജീവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് അനേകം ജന്മങ്ങളുണ്ട് ഈ ജന്മങ്ങളിൽ മനുഷ്യജന്മം ആ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതല്ല ഇവിടുന്ന് ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിടുതൽ അതാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അത് തന്നെ ഈ സംസാര സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കൽക്കണ്ടത്തരി പോലെ അതിമനോഹരമാണ് ആസ്വാദ്യകരമാണ് ഈ ഹരിവരാസനത്തിലെ അഷ്ടകത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഓരോ അനുവാചകനെയും കേൾക്കുന്നവനെയും പറയുന്നവനെയും ഒക്കെ യോഗ സാധനയുടെ അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സവിശേഷത പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ആശ്രയിക്ക തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഭക്തിയുടെ ഭാവമാണ് ആശ്രയം ആ ആശ്രയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ഈശ്വര ചൈന്യത്തെ ചൈതന്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ നയിക്കാനും അതിനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ഇനി ജനന മരണാദികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് ആ സ്വതന്ത്രമായ ലോകത്തേക്ക് ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ലയിച്ചു ചേർക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകും മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ വേറെ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ശത്രുതയില്ല നമ്മൾ പറയും കീരി പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പട്ടി പൂച്ച എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിൽ അവർക്കൊന്നും ശത്രുതയല്ല സ്വന്തം ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മത്തിന് എവിടെയാണ് ശത്രുത എവിടെയാണ് മിത്രത ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്നാൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ സകല ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ നിർഗുണമായ പരബ്രഹ്മമാണ് സാക്ഷാൽ ശബരീശൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഓർക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാദങ്ങളെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലൗകികമായിട്ട് പറയും എന്ത് മഹിഷി മർദ്ദനം വാവരെ തോൽപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യനാക്കി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തനിക്ക് ഭരിക്കാൻ എന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും ഈ സ ലോകത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നയിക്കാനും തനിക്ക് കൽപ്പുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തെ ധരിക്കു ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്നെ സ്വീക എന്നെ ആശ്രയിച്ചോളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുന്നേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം 
അതുണ്ടാ അതുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ലൗകിക ജീവിതത്തിലെ മഹിഷി മർദ്ദനവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് മഹിഷിയും വാവരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആ മഹിഷഭാവം കൈവെടിഞ്ഞാൽ വാവരുടെ ശത്രുതാ മനോഭാവം കൈവെടിഞ്ഞാൽ നമ്മളാരായി എല്ലാം മാറി നമ്മളും അയ്യപ്പനായി അതാണ് സ്വാമി ശരണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സവിശേഷത എല്ലാവരെയും സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് താൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ഭക്തനെയും താൻ തന്നെയാക്കി മാറ്റുന്ന പരബ്രഹ്മം അതാണ് ശബരിമല വാഴുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീ ശബരീശൻ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വിളങ്ങി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്ത സംഘടനയാണ് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം തൃശൂർ വിഭാഗവും പാഞ്ചജന്യ ഭാരതം എന്ന ഒരു ടി വി ചാനലും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഹൈ മറ്റ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ സ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഹരിവരാസനത്തിൻ്റെ ഈ നൂറാം വാർഷികം കൊണ്ടാടുക എന്നത് ആ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം അയ്യപ്പനെ ധ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും എത്രയോ ജ ജീവനുകളെ മനുഷ്യരെ അയ്യപ്പനിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അയ്യപ്പവാദങ്ങളിൽ മലരുകളായി സമർപ്പിക്കുന്നു നമസ്തേ അടുത്തത് ശ്രീ കാവാലം ശശികുമാർ അവർകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിതാ പാരായണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ സ്വാമിയേ സർവയ്യപ്പ ഹരിവരാസനത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പാഞ്ചതിന്യത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാനും അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയുടെ കാവ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആലപിക്കാനും അവസരം തന്നതിൽ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സ്വാമിയോടും ഈ സംഘാടകരോടും ഞാൻ എൻ്റെ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ അയ്യപ്പ ഗീതം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു കാവ്യം കൃഷ്ണഗിരിയിടവും കർപ്പൂരാഴിയും എന്ന ഈ പുസ്തകം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തയ്യാറാക്കി ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിടം കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗവും കർപ്പൂരാഴി സ്വാമി അയ്യപ്പനെയും ശബരിമലയെയും ശബരിമല യാത്രയെയും തീർത്ഥയാത്രയെയും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന കാവ്യ കാവ്യവുമാണ് ഈ കവിയെ രചിച്ചത് മണ്ഡലവ്രതകാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒരു ശ്ലോകം എന്ന നിലയിൽ എഴുതി തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസവും എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ കാവ്യമാണ് ആ കാവ്യത്തിലെ ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ ആലപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടത് അതിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആലപിക്കാം കർപ്പൂരാഴി ഞാനും നീയുമൊഴിഞ്ഞ് സർവരുമൊരേ തത്വത്തിലൊന്നിച്ചതിൽ നാനാത്വത്തെയും ഏകമാക്കി അഖിലം ചിത്താക്കി വിത്താക്കിയും നാടൊന്നായി മുഴക്കുമീ ശരണമന്ത്രത്തിൻ്റെ സത്തായി നി സ്വാമീ നാദമുയർന്ന് അലിഞ്ഞ് നിറവേകട്ടെ ദിവം രാത്രികൾ ചാരം ഭസ്മമതായിടും തൊടവേ ആചാരം വിചാരം ശുഭം ചേരും രുദ്രവികാര വീതി ചുഴലും വീഴും നിഴൽപ്പാടിലും സാരം വിഷ്ണു വിലാസമായി നിറയും മാറത്ത് നിന്മുദ്രയും ചേരും നൽത്തുളസീരസം വിളയുമാമാല്യം ശിവം വിഷ്ണുവിൽ കാറും കൂളുമിരുണ്ടിരുണ്ട് നിറമേ കെട്ടുള്ളൊരാകാശമോ കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഭയമിയറ്റിയിടുന്ന മൂവന്തിയോ കേറില്ലീ വിധമാധിയൊന്നുമകമേ സർവം സമർപ്പിച്ച് നിർവ്യാജം നിൻകടലിങ്കലായി ശരണം കാക്ഷിക്കുമേയുള്ളവർ ഗ്രാമത്തിന്നിടതൂർന്ന വെട്ടുവഴിയേ 
ഏകാന്തനായുള്ളിലുള്ളാൽ പാവോടുരിയാടി ഹർഷഭരിതം നീളുമ്പോൾ നീങ്ങുമ്പോഴും പാലാഴിത്തിര പോലെ മന്ത്രശരണാഘോഷത്തിമപ്പിങ്കലും നീ വിശ്രാന്ത വിശേഷ മന്ത്രമധുവാം ഓങ്കാരമായുണ്മയിൽ ഞാൻ പോരും വഴി കണ്ടതാരെ അവരെല്ലാം നീ ഞാൻ പോരും വഴി കണ്ടതാരെ അവരെല്ലാം നീ വരും കാലവും പോരും കണ്ണിനു കാണ്മതൊക്കെ സുദൃഢം നീ തന്നെ ഞാൻ തന്നെയും ദൂരെ കേൾപ്പൊരു കൂചനം ഭജനവും നാവാലറിഞ്ഞുള്ളരാസ്വാദും ചൂടു തണുപ്പ് സ്പർശനമതും നീ ഗന്ധവും ബ്രഹ്മമേ കോച്ചും മാമരവും മനം തനുവും ഇക്കാലത്തതെന്നാകിലും കേൾക്കേ വൃശ്ചികമെന്ന പേര് അതിന് ഭസ്മത്തിൻ ഗന്ധമൊപ്പം വരും ചേർക്കും ചൂട് കരുത്ത് തീവ്രതരമാവേശവും സംഘമായി കേൾക്കും നിൻ ശരണത്തൊടുത്തുയരുമാ കർപ്പൂര നാളങ്ങളും ആരേ ഭേദമുരച്ചു വൈഷ്ണവർ തഥാ ശ്രീ ശൈവരെന്നെങ്ങളിൽ സാരം സൂക്ഷ്മമറിഞ്ഞിടാത്തവരവർ സത്തുക്കളെന്നാകിലും ചാരം മേനിയിലാകെയും ഗളമതിൽ ശ്രീപുണ്യമേറ്റുന്നൊരീഹാരം നൽതുളസി മണിക്കുരുവിനാൽ അയ്യപ്പനായൊപ്പമായി നാൽപ്പത്തൊന്നു ദിനങ്ങൾ പോവതറിയില്ലാർക്കും പ്രഭോ നാൽപ്പത്തൊന്നു ദിനങ്ങൾ പോവതറിയില്ലാർക്കും പ്രഭോ നിൻ കൃപാവായ്പിൽ തൊൽച്ചരിത പ്രഘോഷണ മഹായജ്ഞത്തിലുൾ ചേർക്കയാൽ താൽപര്യം പരമൊന്നിലില്ല ഗതിയും കർമ്മങ്ങളും സ്വാമി നിൻ കാൽക്കൽ കെട്ടഴിച്ച് പുണ്യശരണ കെട്ടേറ്റണം തോറ്റണം പോരുന്നൂരു വഴിക്കു കണ്ടു മുകിലും മഞ്ഞും മയങ്ങും നിളം മാറിൽ മാമലതൻ മരങ്ങൾ അതിനായി പൂന്തൊട്ടിലാട്ടുന്നതും നേരം ചാഞ്ഞിരുൾ വീണിടും വഴികളിൽ കാറ്റിൽ പരന്ന് എത്തിവന്നിടും ശബ്ദമതേതിലും ശ്രുതിയിൽ അലിഞ്ഞിടുന്ന മന്ത്രസ്വനം ആണ്ടേ പോയഴലിൽ കടുത്ത ചുടുയാഥാർഥ്യങ്ങൾ തൻ പൊള്ളലിൽ പാടേ ചുട്ടുപഴുത്ത ജീവിതമിതാ തോളപ്പമായ പുറം ആണ്ടേ ഞാൻ അഴുനാദി നദിക്കുളിരിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ കിഴച്ചോറു കൽമീണ്ടേൻ അത്ഭുതമായതിൽ സ്ഫുടതരം ജന്മാന്തരം കണ്ടു ഞാൻ ഉണ്ടേ സോദരനായൊരാൾ സകല സൈന്യത്തിനു ദേവാധിപൻ പണ്ടേ മറ്റൊരു സോദരൻ സകല നേരം ശൂലവാണി സ്ഥിതൻ കൊണ്ടേറും ശനിയൊക്കെയും ജവമുടേ കണ്ടേ ഒഴിപ്പിച്ച് വൈകുണ്ഠം തീർക്കുമിടം മലയ്ക്കു മുകളിൽ അയ്യപ്പനിന്നൊപ്പമേ പൂർണാ പുഷ്കല സത്യകാതി ഒരുമിച്ച ധർമ്മവും പഞ്ചഭൂതാദി സർവവും അതിനുമേ തലവനായി സംരക്ഷണ കർമ്മവും പൂതം സർവചരാചരത്തിനു പിതാനാഥൻ ഗുരുത്വമായി പൂരിക്കുന്നിതു സർവതും സരഭസം യോഗീശ്വരൻ താനിതിൽ പമ്പയ്ക്കില്ലൊരു പമ്പ് ഇതയ്യനെ വണങ്ങാൻ വന്നു ചേരുന്നൊരേ പൂർണം പമ്പ കടത്തി വിട്ടു പരമാത്മ പ്രേമിയാക്കുന്നതിൽ പമ്പയ്ക്കില്ലൊരു വമ്പതിൽ സകലരും കീർത്തിക്കയാണെങ്കിലും പുണ്യത്തിൻ പുഴ തീർത്ഥം എന്നു പലതും പമ്പയ്ക്ക് കുമ്പിട്ടിടാം കാണുന്നെന്തവ കാണുന്നെന്തവ എങ്ങനാണ് ഭഗവൻ തൊദ്രൂപമാകുന്നതും കേൾക്കും ചെത്തമതേതുമേതവസരം താനെന്നു ബോധിപ്പതും കൂടൻ്റേതതുമാത്രമല്ല അതിലെ ഞാനും പിന്നെ മറ്റൊക്കെയും നീയാകുമ്പൊഴുത് അതെങ്ങൻ എന്നറിയാൻ വൈകിച്ചതും നീ വിഭൂ ആകാശത്തു പരുന്തു വട്ടമിടുമാ നേരത്ത് പേട്ടപ്പുറപ്പാടായി സൈനികർ അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്നെത്തി സ്വധർമാചരർ 
ആരങ്ങാടരു വന്നു ഗോളക ശിവച്ചൈതന്യ ഭാവം നിറഞ്ഞ പോരവിടേതതിൽ തരുണ തുടയരായി അയ്യപ്പനുണ്ടുപ്പമേ കാക്കുന്നു പതിനെട്ടു മാമലകളാർ കാടാൻ മഹാരൂപനെ ചേർക്കുന്നോർ വ്രതമേറെ നാളവ് അവർ ചവിട്ടിയിടും ദൃഢം തൃപ്പടി കാത്തിയിടുന്നവരെ പടിക്കിരു പുറം നിന്ന് അക്കടുത്ത കറുപ്പായി സ്വാമികൾ പിന്നെയോ ശുഭദമായി അമ്മ കറുപ്പാവിയും എന്തും ചൊല്ലി വിളിച്ചിടാം ഹൃദയപൂർവം എന്തും ചൊല്ലി വിളിച്ചിടാം ഹൃദയപൂർവം കേൾക്കുമീനാഥൻ അങ്ങെല്ലാ ജീവഗണത്തിലും ഹൃദയവാൻ ഭേദങ്ങളില്ലാത്തവൻ ചെന്നാലോ പകരുന്ന ദർശനം അതിങ്ങുന്നാണ് നീയാണതെന്നല്ലോ സന്നിധി നൽകിടുന്ന വിരതം നാനാത്വം ഏകത്വമായി ആഴിക്കുള്ളിലരിച്ചി ദൈഹിക മഹാഭോഗങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചൂഴിക്കെങ്ങനെ ചൂഴുമീ ബഹുവിധം ഖേദങ്ങളില്ലാത്ത നാൾ വാഴിക്കാമതിനിന്നതെന്റെ സകലം നെയ്യായുരുക്കാം മഹദ്ഭാഗ്യം ചേർത്തിടുവൻ ആനതിന് ഭാഗ്യം ചേർത്തിടുവാനതിന് വഴികാട്ടിക്കാട്ടിലെ കൂട്ടിനാൽ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാമിയുടെ കരുണയുണ്ടാവട്ടെ സ്വാമിയുടെ കാരുണ്യമുണ്ടാവട്ടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഈ കവിത ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു സ്വാമി ശർമ്മ അടുത്തതായി ഒരു ഗാനമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുമാരി കീർത്തനായ സ്ഥാനം കീർത്തനയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു
പരിപാടിയിൽ ആശംസയേകുന്നതിനായി ആദരണീയ വ്യക്തിത്വം പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി അവർകൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പാണ്ഡേന്ദ്രൻ്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഹരിവരാസനം കവിതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്യാമ്പും സമ്മേളനങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ കാണുന്നു അത് ഭഗവാൻ്റെ ആ കവ്യ തലചന്ദ്രന് വേണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു മഹിമ നൽകുന്നതാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് ഹരിവരാസനത്തിന് ഒരു ഈണം മാറിയതുണ്ടോ അത് യേശുവാസ പാടിയതുണ്ടോ അത് മോശമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷണൽ ട്യൂൺ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിന് ആ മധ്യഭാഗത്തിയിൽ ദാസേട്ടൻ പാടിയത് അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ചൈതന്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗാനം അവിടെ രാത്രി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു കേടുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിവരാസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും സമ്മേളനങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരു ഗാനമാണ് ആലപിക്കുന്നതിനായി അവന്തിക വി നായർ ക്ഷണിച്ചോളും ുഗം 
ஆழகனி காலியுகம் தண்ணிலே கண் கண்ட காட்டவுளை அருள் வாடி வாழகனே சரண மைய சரண மைய பரண மைய பரண மைய அடுத்த காரியக்கிரமம் நந்தி பிரகாஷனமான நந்தி பரையினதினை ஸ்ரீ ஜோதி அவர்களை க்ஷணிச்சு வரும் இன்னத்தை வேதியில் முக்கிய பிரபாஷனம் கொண்டு விஜயானம் பகர்ந்து தந்த ஸ்ரீமதி பார்வதி குட்டி டீச்சருக்கு ஐயப்ப நாமத்தில் நன்றி ரேகப்படுத்தணும் மகனீய சாநிதியத்தால் ஈ வேதியை அனுகிரகிச்சு கொண்டு ஆசம்சா பிரபாஷனம் அர்ப்பிச்ச பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீ கைதப்புரம் தாமோதரன் நம்பூதிரி அவர்களுக்கு சுவாமி நாமத்தில் நன்றி ரேகப்படுத்தணும் வேதியில் ஈஸ்வர பிரார்த்தனை ஆலபிச்ச குமாரி மீனாட்சி அவதாரிக குமாரி பி ஆஜயன் சுவாகதமருளியார் டாக்டர் ராஜி ராஜகோபால் கானம் ஆலபிச்ச பிந்து பாசுரி அவந்திகா எஸ் நாயர் கவித ஆலபிச்ச ஸ்ரீ காவாலம் சசிகுமார் பக்தி கானம் ஆலபிச்ச கீர்த்தனா எஸ் நாயர் மங்களம் ஆலபிக்கிற மாஸ்டர் நிகேத் பி நாயர் என்னிவருக்கு நன்றி ரேகப்படுத்திக் கொள்ளும் உமெம்பாடு மருந்த ஈ பரிபாடி வீட்சிக்கிற எல்லா சஜ்ஜனங்களுக்கும் ஐயப்பண்டி நாமத்தில் நன்றி ரேகப்படுத்தும் மங்களாச்சரணத்தோடு கூடி பரிபாடி அவசானிக்கையான மங்களாச்சரணம் நடத்துவதனை மாஸ்டர் நிகேத் பி நாயரை சஸ்தேகம் க்ஷணிச்சு கொள்ளும் ஓம் சர்வே பவந்து சர்வே சந்து நிராமயா சர்வே பத்ராணி பசியந்து மா கஷ்டி துக்கபவே Oh, Shah.